Hello everyone, welcome to Big Boss 5, season 5 and date Sangi Mangi Show. So, Sangi, you are a lot of fun. You are a lot of fun. Nomination start pani danga. Ama. Abe konsa. Yella ante nariya ande veliya vara arambi kiti pada. Konsa konsa mamu ka tirai kiri ka padi gira da. Ullar ka singa konsa konsa mamu yella ka veliya eighty pa ka arambi chidi. Ipana konsa puri arambi kiti. Yar ka yar puri kiti yar yar irkono na ne kiranga. Dalan tiri arambi chidi. Ama. Apna. Yebdi na ma balloon task ni. Balloon task actually na la ande nariya vishya veliya ande balloon task panu bodu. अदा तो यार यार के यार यार अपुरी क्ले नरी है ना ने द अभी ना इको वरुण को अंदर निरुप वारद गुड़ा पुरी क्ले लीडर आये डे गुड़ा द अभी इन पाते द ना आदि आदि ना सेंस पन्दे लास्ट वीक आह अपना चिन्ना पन्नो को तामरे को कुछ अभी इरुंदे दिन तेरी हो आना इन दालों के आंगो चिन्ना पन्नो ओड़ा ईगो � Nariya beli anda dengi ki. Actually nirup solno nane. Yana ke kunci anda first anak nirup anda pata pun purcchen dudu. Nane share panen na. Adi kapro awar pati nese la news la kelbi patete. Naka kunci adi okay. Adi pinari anda. Ama. Raju kudo or hint kudtar eh. Adi mind la vechir kah. Ana adellla miri naka just or viewer ane ke pata pun yana ke nirup anda nalla valer nara. Nalla he is a very good sport. Abdi tone chenak. Ana awar Kutinat kapram kuda thamarai kita wandh, awal kater, actually wandh itu kater appreciate panar. Oh, niaga tak kutin niaga ada yang solte. Aha. Adi anak ramu purcchen tu tu. Itu leh mukim mana visi orang gawat cingla sengi. Nama, ini balloon task la. Oru sportsmanship super abdin pati nana mana rupa. Enna kaya kita la. Enna mari oru action. Ini oru action padam pati oru feel kacih tu. Awal wandh involved awal ad nara, enjoy panie awal ad nara. And awal aku tu nadi kurang awal enjoy panar. Actually, apa itu? Eh, super super. Nih kan aku tu nih ladin cina pon orang kita re, tamar ek kita. Adunala, yang aku tu purcchen tu tu. Ah, apabila anda orang terbandu cuma pesi, abdi influence panie, abdi kalat awat lan orang tersuhi tu nara abisek. Aniyah ya orang, aniyah ya. Adat awal dah itu nirup kala anda strategi device panie kurta amari build up. Beli la kurtu tu nara. आह अपरा नाड़िया के तो हेल्प लाम मंडरा मर पानी बच्चे कुत्तना रे पिनाड़ी वंदे आई की बेरी वंदे कुत्ती टांगा कुत्ती टांगा आह नाड़िया यूर पेसी उन्नत प्रॉब्लम ले सेरिया इन कवल पड़ा दिन है चलते आप ले अन्ना उन्नत गाउन चिंगला इन द गेम ला वंदे आउंगे यूज़ पन रा वंदे फोकिंग स्टिकर Anda kalau pan ramai, kuter ramai, orang feeling yang rendah, anak bayar macam tu. It is a dangerous game. Aduh, anda kunci orang wear macam itu, aduh, orang mukanya plastik macam itu, aduh, in case aduh body lapat tak, orang injury awal, aduh, macam ini, safety mechanism. Tidak le, I don't know. Tidak, tidak le. Pahang kereta ke nail macam itu, iri. Aduh, macam ini, solrong nama. So, aduh, big boss, kandi pan, nama, aduh, padu panjia, aduh, no, ini macam ini, injury, air pada kuri, games, lah, kunci orang safety. Standards maintain pandang lang terus ini kor kelbi kuriya berikir. Karena awal nama ibu rapi segera kara. Awal untuk pop pon amade nama nadia awal balloon pop pon amade. Ini kunci bayam bayam awal itu. Karena kunci misa ini awam mele potatuk. So itu or very important thing to be documented to big boss. Apa orang solong ayer ayer nama ini kita talk of the show ayer. Tamar itu, orang orang tu, si nak orang orang tu, yar yar orang win pan orang orang abdi ni usah citer na. Tamar itu win pan orang orang na, itu pun pakai juga. Ina orang orang tu, inda wati orang orang tu, orang orang tu, so net number wang orang orang tu dislike selam pakai orang orang tu, akshara and tamar itu high level na. And of course akshara kan nari votes mandro orang orang tu, na orang orang tu, itu pun pakai. So tamar itu, inda wati out agar dislike itu pun orang orang tu. Preyan kau dah advice, adik kapar win pan na beri gan de scene, adik untuk ini kau orang ni ni remain panisna, 
நம்ம அமைதி படை சத்யராஜ் அமாவாசை இருக்காரு பார்த்தீங்களா அதில் வந்து அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் சீன் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் ஒடிக்கிறத பொறுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த சீனு மணிவனன் கூப்பிட்டு அட என்ன பாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ பேச ஆரம்பிக்கும் போது சத்யராஜ் அந்த பெரியாரை பற்றியும் கொலம்பஸ் பற்றியும் அமெரிக்கா அப்படி உருவா உருவாச்சு அதை பற்றியெல்லாம் சொல்லும் பொழுது பிரமிட் ரொம்ப இதுவாக இம்ப்ரெஸ் ஆகி அவருக்கு ஒரு வேலை ஒன்று கொடுப்பார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சத்யராஜ் என்ன பண்ணுவார் அவருடைய இதுவை வந்து அப்படியே வந்து கடைசியில் போட்டியில் ஏதோ நிற்க வைக்க விற்பார் வின் பண்ணிடுவார் சத்யராஜ் அமாவாசை என்பவர் நாகராஜ சோழனாக மாறும் பொழுது வின் பண்ண பிறகு மணிவன் என்ன கொஞ்சம் தள்ளி உக்காருங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் கால் மேலே கால் போடுவார் தெரியாமல் பக்கத்தில் இருக்கவங்களுடைய தைஸ்லேயும் கையை பட்டுரும் அந்த சீன்லாம் ஞாபகம் இருக்குது அந்த சீன் யாருனாலையுமே மறக்க முடியாது அந்த சீன் தான் ஞாபகம் வந்தது ஸோ நம்மளுடைய அமாவாசை என்கிற தாமரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாகராஜ சோழனாக மாறினாங்க பற்றியா தாமரை அதே மாதிரி நம்மளுடைய மணிவண்ணன் மணிவண்ணன் என்ற பிரியங்கா ரொம்ப அசிங்கப்பட்ட மாதிரி இருந்தது அவங்களுடைய முகத்தில் தெரிஞ்சது பார்த்தீங்களா அவங்க வின் பண்ண உடனே அதுக்கு முன்னாடி கூட சொன்னாங்க நான் சத்தியமாக எதிர்பார்க்கல நான் என்னுடைய கால்குலேஷன் படி சிலர் தான் அந்த ஷோவில் வின் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னார் அந்த பலூன் டாஸ்க்கில் யார் பிரியங்கா லீடர் ஆகிற தகுதி வந்து இப்போ சிலருக்கு இருக்கு அவங்க எல்லாருமே அவுட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணாங்க பட் ஆனால் பிரியங்கா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அந்த நடக்கல அது இல்லையா அவங்க லீடர் போஸ்ட்டுக்கு வராத பட்சத்தில் இப்போ அது ஒரு பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட் வெளிப்படையாகவே சொல்லிடுச்சு யார் நம்ம பிரியங்கா ஸோ தட் வாஸ் அன் எக்ஸலண்ட் சீன் எனக்கு அது அந்த சீனை வந்து பார்க்கும்போது ஒரு ட்ரோல் பண்ணால் கூட நல்லா இருக்கும்னு தோணுது தெரியல யார் என்னை பார்த்து யார் காப்பி அடிக்க போகிறாங்கன்னு தெரியல பட் வாழ்க வளமுடன் அப்புறம் நம்ம இவரை பற்றி அபிநய் அதுவும் தெரிஞ்சது இல்லை அபிநய் வந்து அந்த கேமில் தெரிஞ்சது அது நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல ஆக்சுவலாக அபிநய் கிட்ட இருந்து இந்த மாதிரி அவர் பிஹேவ் பண்ணுவார் நான் நினைக்கல அந்த கேமோட ரூல்ஸை கூட கவனிக்காமல் போயிட்டு கேமில் அவுட் ஆனவர் திரும்பிய உள்ள வந்து விளையாட ஆரம்பிக்கிறதுன்றது ரொம்ப தவறான செயல் அது லூப் ஹோல்லாம் கிடையாது அது அது வந்து அது இது தப்பு அவ்வளோதான் ஸோ அதை அவர் பண்ணுவாருன்னு நான் நினைக்கல வருமும் பயங்கரமாக கத்திட்டு இருந்தார் ஸோ இது என்ன பேசிக்கலி என்ன தெரிஞ்சதுன்னா வந்து அவங்களுக்கு நிரூப் மேலே அவ்வளோ வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கு போல இருக்கு அவங்களுக்கு நிறைய காமிக்கல என்னன்னு தெரியல எதனால வந்தது எதுவுமே தெரியல பட் பட் இது மட்டும் புரியுது அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் மைண்டில் அது இருக்குன்னு புரியுது அண்ட் நாமினேஷன்ல வந்துட்டு அபிநய் வந்து ராஜுவை நாமினேட் பண்ணது ராஜு அபிநய் நாமினேட் பண்ணது எனக்கு ஏதோ இதோட லிங்க் இருக்கும்னு தோணுச்சு ஏன்னா வந்து ராஜு என்ன சொன்னாருன்னா அபிநய் வந்து அந்த மாதிரி பே பண்ணிட்டு அண்ணாச்சி வந்து அதை இம்மான் அண்ணாச்சி வந்து அதை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணும்போது அவர்கிட்ட பேசின விதம் பிடிக்கலன்னு சொல்லி நாமினேட் பண்ணாரு ஸோ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அண்ட் அபிநய் வந்து ராஜுவை நாமினேட் பண்ணும்போது ஓ அவர் ஸ்ட்ராங் கண்டஸ்டன்ட் அதனால பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டாரு பட் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா மேபி மேபி ராஜு வந்து அபிநய் கிட்ட பேசியிருக்கலாம் நீ அந்த மாதிரி பேசக்கூடாது அவர்கிட்டன்னு சொல்லியிருந்துருக்கலாம் பேசுனது நல்லா இல்லைன்னு சொல்லியிருந்துருக்கலாம் அது அபிநய் பர்சனலாக எடுத்துருந்துருக்கலாம் எடுத்து கூட அந்த நாமினேஷனில் வேறு மாதிரி சொல்லியிருக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் ராஜுவை பற்றி ஸோ நம்மளுக்கு காமிக்காத பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ்ஸாக அது இருந்திருக்கலாம் விச் லெட் டு நாமினேஷன் விச் லெட் டு அபிநய் நாமினேட்டிங் ராஜு அப்படி இருக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு அசம்ஷன் நம்ம ராஜு பார்த்தீங்களா டோட்டலாக ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாகவே ரைட் ஃப்ரம் த டே ஹி வாஸ் சோசன் அஸ் செகண்ட் பெஸ்ட் டே மேன் ஆஃப் த மேட்ச் நான் சொன்னேன் தேர்ட் டேலேருந்து அப்படி டோட்டல் அனைலேஷன் பை பிக் பாஸ் என்ன பண்ணுறாரு ஏது பண்ணுறாரு ஈவன் பலூன் டாஸ்க்கில் கூட அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எதுவுமே இல்லாத மாதிரி பிக் பாஸ் பார்த்துட்டு வாலண்டியராக அவரை வந்து ஹைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது ஆடியன்ஸ்க்கும் வருது நான் அக்ராஸ் த இது பார்த்துட்ருக்கேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டூ டேஸ் அவர் ரொம்ப ஷைன் ஆகிட்டார் கிடச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வச்சு அண்ட் அவர் பர்சனாலிட்டி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக அவர் ஹி மஸ்ட் பி டூயிங் சம்திங் இன்சைட் ஆனால் காமிக்க மாட்டேங்கிறாங்க தேவையில்லாமல் அவர் அமுக்கிட்டு அப்போ நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுட் வருது ஓ இவரையே அமுக்குறீங்க பிரியங்காவை அதிகமாக காட்டு ட்ரை பண்ணுறீங்களான்னு என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ அதே வந்து நம்ம சத்யராஜ் மணிவண்ணன் கேஸ் மாதிரி ஆகிறதுக்கு காரணம் 
அதிகமாக பிரியங்காவை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறது தான் காரணம் இப்போ வந்து பிரியங்காவை கொஞ்சம் லிமிட்டடாக காமிச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓவராலாக இப்போ இந்த சீனே மக்களுக்கு தெரிய வந்திருக்காரு ஸோ இவங்க அதிகமாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ண பண்ண ப்ராப்ளி விஜய் டிவியுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்குமோன்னு டவுட்டாக இருக்குது எனக்கு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இது அதிகமாக நம்ம பிரிய பிரியங்கா விஜய் டிவியோட முக்கியமான ஒரு பர்சனாலிட்டி இல்லையா ஸோ அதிகமாக காமிக்கிறதுனால மக்கள் மத்தியில நிறைய பாப்புலாரிட்டி கிடைக்கும்னு விஜய் டிவி எதிர்பார்க்குது எனக்கு இது வந்து ஆப்போசிட்டா ரிசல்ட் வரும்னு தோணுது எனக்கு இல்ல இப்ப ராஜாவுமே வந்து விஜய் டிவில தான் சீரியல் ஆக்ட் பண்றாரு சோ நான் இது எப்படி பாக்குறேன்னா பிக் பாஸ் வந்து ஆடியன்ஸை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு இவங்கள தான் பிடிக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு டூ டேஸ் அவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது அவங்க ஒரு ரேஷியோ வச்சுருந்தாங்க இவ்வளோ பிடிக்கணும் இல்லை பிடிக்காமல் போகணும் ராஜுவை ராஜுவை வில்லனாக்கணும்னு கூட அவங்க ட்ரை பண்ணி காமிச்சிருந்துருக்கலாம் அந்த டிஸ்லைக் திங்க அவர் டிஸ்லைக் பண்ணது இவங்கள சின்ன பொண்ணுவ பட் அது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக மாறி ஜனங்களுக்கு பிடிக்க ஆரம்பித்த உடனே அவங்க அவங்க தான் நம்ம கிட்ட பிளே பண்ணுறாங்க இல்லையா இப்போ எனக்கு பாருங்க நிரூப் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிடிச்சிருந்தது அப்புறமா கொஞ்சம் ஒரு இது இருந்தது நியூஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு அப்புறம் இன்னைக்கு ஸ்போர்ட்ல வந்து எனக்கு நிரூப் பிடிச்சிருந்தது நானே வந்து மறந்துட்டேன் இப்ப இன்னைக்கு காலையில கேட்டிருந்தா நான் ஆழமா யோசிக்கலன்னா இப்ப உங்களுக்கு யாரு பிடிச்சிருக்கு நான் நிரூப்னு சொல்லியிருப்பேன் ராஜுவ நான் மறந்துட்டேன் அதுதான் உண்மை அதுக்கப்புறமா நான் போய் யோசிச்சு பாக்குறேன் நாங்க ரிவ்யூ வேற கொடுக்கறதுனால இன்னும் ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கணும்னு சொல்லி வேற யார் யார் நல்ல பிளேயர்ஸ்னு யோசிக்கும் போது ராஜு ஓ அவரை ஹைட் பண்றாங்களோ அப்படி அப்பதான் தோண ஆரம்பிக்குது சோ ஒரு நார்மல் ஆடியன்ஸ் வந்து நம்ம இது இவ்வளவு அட்டென்ஷன் கொடுக்க மாட்டோம் நம்ம அது ரிலாக்ஸேஷனுக்காக பார்த்துட்டு யார் பிடிச்சிருக்கோ அப்படி ஓட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம் ஸோ பிக் பாஸ் ஷோவே நம்மளை வந்து அவங்க எடிட்டிங் மூலமாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்க டெஃபினட்டாக ஸோ நம்ம அதை மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ ஃபீல் எனக்கு இன்னைக்கு நிறுவ பிடிச்சிருந்தது பட் வாட் அபவுட் ராஜு ராஜுவை காமிங்க அதுதான் அவர் பண்ணியிருப்பார் இல்லையா நிறைய நிறைய பண்ணியிருப்பார் சாப்பிட்டுருக்காரு அவர் பலூன் யார் உடைச்சதுன்னு கூட தெரியல அது கவனிச்சிங்களா சம்திங் அண்ட் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் யார் இமான் அவர் வந்து அவர்கிட்ட ஏதோ ஒரு ஒரு போர்வை இருக்கு ஆக்சுவலாக இல்லைங்களா அவருடைய ஆட்டிடியூட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிய வெளிப்படுது அதை வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க நம்ம தாமரை அவங்க வந்து இப்போ எனக்கு ஸ்லைட்டாக ஒரு டவுட் வருது அவங்க வந்து பெரிய மாஸ்டர் பிளானோட தான் வந்திருக்காங்களோ அப்படின்னு ஏன்னா அவங்க ரெண்டு மூணு சீனில் பார்க்கும்பொழுது அவங்க ஒருத்தரை பிடிச்சிட்டா நெய் 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 நெய்னு இந்த ஏதோ ஒரு இது சொல்லுவாங்க இந்த செவத்து கோழின்னு சொல்லுவாங்க கத்திட்டே இருக்கும் அது அடங்கவே அடங்காது அப்புறம் நம்ம ஏதாவது போட்டு சாத்தம் போட்டால் நான் கொஞ்சம் அடங்கும் அப்புறம் திருப்பியும் காத்தோம் தூங்கவே விடாது அந்த மாதிரி முதல்ல நமிதாவை நெய் 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 நெய்னு பண்ணி ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டாங்க போல இருக்கு நமிதா கிளம்பிடுச்சு அது எனக்கு சின்ன டவுட்டு காலையில் நாலு மணிக்கு நமிதா வந்து சொல்லிச்சு இந்த விஷயம் நம்மளுக்குள்ளே இருக்கட்டும் சீக்கிரட்டாக வெளியே சொல்லாதீங்க அப்படின்னு அது ஏன் சொல்லிச்சுன்னு தெரில ப்ராபப்ளி காலையில் தானே சொல்லக்கூடாது நான் இப்பயே சொல்லிடுறேன் தாமரை இப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் டம் கடிச்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த விஷயத்த கேட்டு டென்ஷன் ஆகிட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு உடச்சிருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ப்ராபபிலிட்டி மக்களே இது வந்து என்னுடைய நோக்கு ஸோ என்னுடைய ஒப்பீனியன் நமிதா கோவம் வந்து எல்லாத்தையும் உடச்சி போட்டவொன்னே ரெட் கார்டு கொடுத்துறாரு பிக் பாஸ் இப்போ அது திருநங்கையினால் சைலண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா பணமும் வரணும் யாரு நம்ம நமிதாவுக்கு சைலண்ட்டாக இருக்குது எந்த ஒரு மீடியாலையுமே அதை பற்றி பேச்சு இல்லை ஸோ தாமரை வந்து அடுத்த டார்கெட் வந்து யாருன்னு பார்த்தா இமானோன்னு தோணுது இது வந்து நீங்கள் இன்னொரு ஒன் வீக் கழித்து ரீவைண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டே நான் சொன்னது மேபி டேலி ஆகலாம் என்னென்னு நினைக்கிறீங்க சங்கி தெரியும் எனக்கு இமான் கிட்ட ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்க மாதிரி தான் போயிட்டுருக்காங்க அவங்க அதிகமாக வந்து இரிட்டேட் பண்ணுறது லேடிஸை தான் ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட தான் போய் போய் ஏதாவது ஒன்று கேட்டு கேட்டு நமக்கே சம்டைம்ஸ் இரிட்டேட் தான் ஆகுது அவங்க வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து திரும்ப 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 சொல்ல வைக்கிறாங்க அன்சீன்ல ஒரு 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 சின்ன பகுதியை வந்து பார்க்க பார்க்க நேரிட்டேன் நான் என்னன்னா இப்போ தாமரை வந்து நமிதாவை அந்த என் கூட பேசாதீங்க என்னை தொடாதீங்க நீ இரிட்டேட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் பேசும்போது தலைவலிக்குதுன்னு நமிதா சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு சீனு வந்து என்னென்னா தாமரை வந்து நமிதாவை அந்த திருநங்கைங்களை கிண்டல் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க ஸ்க்ராச் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் நமிதா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டே விட்டுருக்காங்களோன்ற
இப்ப அடுத்தது விமானம் தூக்கிட்டு அதுக்கடுத்து பிரியங்கா கிட்ட வந்துருவாங்க தாமரை நான் சொல்றேன் இப்போ கேட்டுங்க மக்களே பிரியங்கா வந்து இப்பயே வந்து அதோட முகத்திரை கிழிக்கப்பட்டது அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்க தலைவர் போஸ்ட்ல நின்றுட்டு தாமரை பேசும்போது கண்டிப்பா அது தாமரை கிடையாது அது வந்து அன்னியன் விக்ரம் மாதிரி இனிமேல் யாரும் இங்கு ஆங்கிலத்தில் பேசக்கூடாது காலையில் பகலில் தூங்கக்கூடாது கிச்சன் டீம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லும்போது பிரியங்கா முகத்தை பார்க்கணும் அடா பாவீங்களா நம்ம கதையை முடிச்சுட்டாங்களாடா அப்படின்னு முடிவே பண்ணிடுச்சு பிரியங்கா ஸோ இனிமேல் ஒரிஜினல் பிரியங்காவை நீங்கள் எல்லாருமே பார்க்கலாம் என்ன சங்கீ சொல்கிறீங்க கரெக்டாக அதே மாதிரி இவங்க பாவனி சூப்பராக எஸ்கேப் ஆகிட்டாங்க அவங்க ஒருத்தர் தான் நாமினேஷனில் இல்லை சி தாமரை ஓகே அவங்க கேப்டன்றதுனால லாமினேட் பண்ண முடியல பட் நிறைய பேர் பண்ணணும்னு விருப்பம் இருந்ததுன்னா சொன்னாங்க பாவனி எஸ்கேப் ஆகிட்டாங்களே அவங்க வந்து கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ற மாதிரி இருக்கு தூரம் இருந்து யார் யாரெல்லாம் குரூப் இசம் பர்ஃபார்ம் பண்றாங்க இப்போ நம்ம நிரூ பிரியங்கா ஒரு குரூப்ல இருக்காங்கன்னு அவங்களுடைய கணிப்பு அப்புறம் நம்ம அபினே அப்புறம் வருண் அப்புறம் வேற யாரு ராஜுவா ராஜு வந்து கொஞ்சம் ராஜு கொஞ்சம் தனித்து தான் இருக்காரு சிபி வந்து யாரோட குரூப்ல இருக்காரு இவங்க ஒவ்வொரு நேற்று <laughs> 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 இந்த இந்த லேடிஸ் குரூப் இசம் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க தமிழ்நாட்டு லேடிஸ் குரூப் இசம் ஒன்னா சேர்ந்து நான் கூட அதை டச் பண்ணணும் நினைச்சேன் பிக் பாஸ் வந்து ரொம்ப இதுவா சொன்னாரு ஓ யாரும் வந்து நாமினேஷன்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண கூடாது சிவியர் ஆக்ஷன் எடுப்பேன் பட் நீங்க அந்த நாமினேஷன்ஸோட அந்த இதை பாத்தீங்கன்னா பேட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா இந்த குரூப் இருக்காங்க இல்லையா இந்த நாடியா அப்புறம் மதுமிதா ஐக்கி சுருதி இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நாமினேஷன்ஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருந்துச்சு அதான் ஒன்று காமனாக வச்சுட்டாங்க நிரூப் அண்ட் ஒரே ரீசன் ஸ்ட்ராங் அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க நாலு பேரும் நாலு டிஃப்ரெண்ட் பீப்புளை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க செலக்ட் பண்ணி ஐ திங்க் அந்த நாலு பேரும் மேபி இந்த நாலு பேர் காமனாக வந்து அவங்க வெளியே அனுப்பணும்னு முடிவு பண்ணியிருந்திருக்கலாம் முடிவு பண்ணி நாலு வேற வேற பேரை சொன்னாங்க ஸோ உங்களுக்கு அதான் ஒருத்தர் அண்ணாச்சி ஒருத்தர் இசைவாணி அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி சொன்னாங்க ஸோ இட்ஸ் ஆப்வியஸ் தே ஆர் டிஸ்கஸிங் நாமினேஷன்ஸ் ஐ திங்க் பிக் பாஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரூவாக இருக்கலாம் ஆடியன்ஸ்க்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அதை எங்களுக்கு போட்டு காமிச்சு கொஞ்சம் இது பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லலாம் ஏனோ ஐ ஹோப் யூ டோன்ட் டேக் ஆடியன்ஸ் ஃபர் ரைட் ஹியர் தட்ஸ் நாட் ரைட் இது வந்து பிக் பாஸுக்கு மெசேஜ் இந்த கலர் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஸோ அந்த ஒயிட் குரூப்பில் அக்ஷரா தான் இல்லைங்களா அப்புறம் நம்ம பவனி இருக்காங்க ஆனால் அவங்க பட்டம் படாமல் இருக்காங்க அதில் ஐ ஐக்கிய பெரி இருக்கான்னு தெரியல ஐக்கிய பெரி எந்த குரூப்பில் இருக்காங்க இந்த பிளாக் குரூப்பில் இருக்காங்களா ஒயிட் குரூப் அவங்க ஐ திங்க் ஐ திங்க் அவங்க நியூட்ரலாக இருக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க இப்படி அப்படி இப்படி அப்படி சிலர் அந்த ஒரு அவங்களோட நாமினேஷன்ஸ் ரீசனே ரொம்ப சேஃபாக தான் இருந்தது அவங்க வந்து கொஞ்சம் இப்படி எப்படி போகிறாங்க இது எப்படி வேணாலும் ஆகலாம் நீங்க எப்படி எப்படி போகும்போது நீங்க லாஸ்ட் வரைக்கும் வரலாம் இல்ல ஏர்லியா வந்து எவிக்டோ ஆகலாம் பார்த்து பொறுத்திருந்ததா பாக்கணும் பட் ஷி இஸ் நாட் லைக் பீங் வெரி ஓபன் ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்கா இருக்கிறது இந்த கேம்க்கு செட் ஆகாது பாவம் <laughs> 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 அக்ஷராவை பார்த்துட்டு ரொம்ப ஒரு பேபி டால் மாதிரி ஆடியன்ஸா பார்க்கும்போது அக்ஷரா வந்து மிஸ்பிஹேவ் பண்ண மாதிரி எங்கேயுமே நமக்கு காமிக்கல 
பெருசா எனக்கு எதுவும் இன்சிடென்ட்ஸ் பார்த்த ஞாபகம் இல்ல பட் அவ்வளவு பேர் வந்து அவங்களுக்கு ஆட்டிடியூட் அது இதுன்னு சொல்லும்போது அது ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கா இருக்கு ஒண்ணு நம்மளுக்கு ஏதாவது காமிக்காம விட்டுட்டாங்களா இல்ல ஏன் இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஒட்டுமொத்தமா பிடிக்கலாம் இசைவாணி இருக்காங்க இசைவாணி பாவம் அது வந்து பாரு அதோட ப்ராப்ளமே என்னன்னா யார்கிட்டயுமே சண்டை போடல அது மட்டும் அப்படியே பாட் பாடிட்டு இருந்து பாவம் இந்த லாஸ்ட்லி ஆ மாதிரி அந்த ஒரு ட்ரிக்கை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க லாஸ்ட்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஃபைவ் வீக்ஸ் வந்து எதுவுமே பண்ணல ஃபைவ் சிக்ஸ் வீக்ஸ் அமைதியாவே இருந்து சும்மா அப்படியே நம்ம ஓவியா மாதிரி அப்படியே ஒரு பேர்ட் ஒரு பீகாக் டான்சிங் பீகாக் மாதிரி யா அதுதான் அகைன் ஐம் டெல்லிங் யூ பிக் பாஸ் வந்து தே டிசைட் ஹவு டு ப்ரொஜெக்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் இவங்களை இவங்களுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இந்த டைமில் இந்த இந்த சீசனில் அவங்கள மாதிரி இவங்கன்னு அவங்க மைண்டில் வச்சுட்டு நம்ம மைண்டை வந்து விளையாடுறாங்க அவங்க நம்ம மைண்டு உள்ளப்ப விளையாடுவாங்க ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி தான் லாஸ்ட்லேயே வச்சுருந்தாங்க பட் ஃபைனலாக அவங்க வந்து உங்களுக்கு லாஸ்ட்லியான்ற கேரக்டர் எப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து ஓப்பனாக போட்டு தான் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஷி வாஸ் வெரி டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஈவன் டு வனிதா ரொம்ப டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக தான் இருந்தாங்க ஓவியா இவங்க லாஸ்ட்லியாக கூட ஸோ ஆனால் ஆரம்பத்தில் அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட காமிக்கவே இல்லை ஒன்ஸ் நம்ம மனசில் அவங்கள பதிய வச்சிருவாங்க பதிய வச்சுட்டு சிலது காமிக்கும் போது நம்மளுக்கு அது பெருசாக தெரியாது ஸோ இசைவானே அப்படி நினச்சிருக்கலாமா நம்ம ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் சிக்ஸ் வீக்ஸ் சர்வே ஆகிறதுக்கு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படியே குச்சிட்டு குச்சிட்டு ஓவியா மாதிரி பாட்டு பாட்டு எப்போ இது நம்ம சின்ன பொண்ணு கூட சொல்லிச்சான் எப்பா நீ வந்து பாட்டு பாடுற சத்தியமாக சொல்கிறேன் நான் பாடுறதே நிறுத்திட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சின்ன பொண்ணு ஏதோ சொல்லிடுது கொடுக்குது இசைவானிக்கிட்ட இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இசைவானியோட ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து டோட்டல் ஃபெயிலியூர் ஆகிடுச்சு ஓவியா மாதிரி காப்பி அடிக்கிறதோ இல்லை லாஸ்ட்லியா மாதிரியோ இப்போ அது வந்து நம்பர் ஒன்ல இருக்கு நினைக்கிறது <laughs> 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 ரொம்ப ரொம்ப தவறான ஒரு மைண்ட் செட் அது அது கொளுத்து போட்டது பிரியங்காக்கு இருக்கு மனசுக்குள்ள அவங்க கொளுத்து கொளுத்து போட்டு போயிருந்தாங்க அதாவது <laughs> 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 சாரி நிரூப் அப்புறம் வருண் அபிநே அப்புறம் வேற யார் நம்ம ராஜு இவங்கெல்லாம் சாப்பிட்டுருக்காங்க ஒரு கும்பலாக தாமரை வந்து சாப்பாடு கேட்குறாங்க அப்போது இவங்க ஆஸ் யூஷுவல் ஜென்ஸ் இல்லையா அவங்க அப்படியே கிண்டல் பண்ணுறா பண்ணுறாங்க ஏ தலைவி ஆகிட்டிங்களா நீங்கள் தான் அடுத்த தலைவர் என்ன பண்ண போகிறீங்க தலைவி ஐயோ அம்மா வாமா உட்காருமான்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்பொழுது தாமரை வந்து ஐயோ என்ன அது அது சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் சீரியஸாகவே எடுத்துங்க எல்லா ஜோக்கையும் எனக்கு <laughs> 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 தேவையான <laughs> 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 குவாலிட்டிஸ் அப்படி நான் ஒன்று ரெண்டு அவர்கிட்ட பார்த்தேன் இன்னைக்கு நைஸ் ஸோ அடுத்தது நம்ம கண்ணகி சிலைக்கு பக்கத்தில் தாமரைக்கு தான் ஒரு சிலை வைக்க போகிறாங்களாமே கிட்னி சட்னி எப்படி அவங்க என்ன அப்படி தூக்கி கிட்னியை கொடுத்துட்றேன்றாங்க அப்படி சட்டு சட்னு யாருக்காவது உங்களுக்கு கிட்னி தேவைப்பட்டால் கான்டாக்ட் பண்ண காண்டாக்ட் பண்ணுங்க தாமரை உடனே கொடுத்துருவாங்க அவங்க கிட்னியை ஆமாம் சட்னி வேணும் யாருக்கு வேணும் அதனால் தாங்க ஓவர் சீன் ஸோ 
மற்றபடி இன்னைக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே போச்சு நேற்ற விட இன்னைக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது சங்கி யா இல்லை தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இனிமேல் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய இருக்கும் அசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எல்லாத்தையும் பேச போகிறோம் சி ஒரு மனுஷனாக ஃப்ளாஸ் இருக்கும் குடிக்கிற விஷயங்கள் இருக்கும் நம்ம எல்லாத்தையுமே நியூட்ரலாக வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணிக்க போகிறோம் இங்கே அண்ட் ஃபைனலி அந்த மொத்த கலவையில் எது பெட்டர் கலவையாக இருக்கும் நம்ம அவங்களுக்கு ஓட் பண்ணலாம் ஆமாம் அது பிரியங்கா கூட வந்து தாமரை கிட்ட செ எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சு முடிச்சுட்டு பிறகு என்ன தாமரை நீ வந்து நாடக மேடை தான் சூப்பர்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய மொத்த ஆடியன்ஸை பிடிச்சிட்டு சரி அதே மாதிரி இங்கே வந்து நீ பெருசு நான் பெருசுன்னு யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எல்லா எல்லா ப்ரொஃபஷனுக்குமே வந்து அதோடைய ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்கு ஸோ தாமரை வந்து ஏன் அவங்களோட அந்த அந்த தேட்டர் ஆர்டிஸ்டாக இருக்காங்க அதை பற்றி ஏன் அதிகமாக சொல்கிறாங்கன்னா நம்மளுக்குலாம் தெரியாது இல்லையா ஸோ அவங்க அதை பற்றி சொல்கிறாங்க அது வந்து ஒரு நைட் ஃபுல்லாக பண்ணுற வேலை அது இல்லையா ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி அவங்க அந்த வென்யூ போயிடுவாங்க டென்னுக்கு ஆரம்பித்தா விடிய 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 பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த சத்தமாக பேசுகிறது நாங்களாம் வந்து ஊர்லலாம் கூத்தெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நைட் ஆரம்பிச்சா இட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ஒர்க் லாட் ஆஃப் ஒர்க் அவங்க சாப்பாடு கூட சரியா இருக்கும் அதிகமாக வந்து லோ பிளஸ் சுண்ணாம்பு இந்த மாதிரிலாம் போடுவாங்க சாட் பீஸ் போடுவோம் ரொம்ப அதிகமாக அது அது என்ன பண்ணிட்டாங்க பிரியங்கா நாங்க கூட தான் காலையில் என்னோ சொல்லுவாங்களே ஆய்க்கு ஆய் போற அவங்க அது ஒரு காமெடி மாதிரி சொன்னாங்க பேய் வர டைம்ல ஆரம்பிச்சு ஆய் போற வரைக்கும் நாங்கள் பண்ணுவாங்க உருளைக்கிழங்கு பொரியல் சிக்கன் பிரியாணி பக்கெட் பிரியாணி எல்லாத்தையும் அது வயிற்று போட்டு கொட்டி அப்புறம் மேக்கப் ஏசி ரூம்ல அது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அம்மா ரெடியா அம்மா ரெடியா அம்மா ரெடியா மொத்தம் வந்து கேட்டுட்டே இருப்பான் put down her work அதுவுமே கஷ்டமான வேலை தான் நைட் ஃபுல்லாக பண்ணுறது கன்சிஸ்டண்டாக பண்ணும்போது ஹெல்த் அஃபெக்ட் ஆகும் பட் எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் ஆ ப்ரிவிலேஜஸ் இங்கே அதிகம் அண்ட் உங்களை எவ்வளோ பேருக்கு தெரியுது நீங்கள் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஓப்பன் பண்ணால் எவ்வளோ பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களை பார்க்குறாங்க நார்மல் டே டு டே லைஃப் போட்டால் அந்த இது தாமரை கிடையாது இல்லையா ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ ஏ ஆப்வியஸ்லி ஷி இஸ் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைன் மோர் விச் இஸ் ஃபேர் ஸோ பிரியங்கா இந்த பேய் வர டைமு ஆய் போகிற டைமு வேலைக்கு ஆகாது இதெல்லாம் மக்கள்கிட்ட சொல்லி நீ வந்து ஜோக்குன்ற பேர் வெளியில் அதை வந்து ஒரு இம்ப்ரெஸ் பண்ணி ஓட்டு வாங்கிறதுக்கு அது வந்து ஸ்ட்ராட்டஜியாக யூஸ் பண்ணாதம்மா நீ வந்து உனக்கு ஒரு நல்ல பேர் இருக்குது மக்கள்கிட்ட அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் இனிமேல் வந்து ஐ திங்க் இட் இஸ் டோட்டலி கான் யுவர் அன்லீஸ்டு ஸோ இவ்வளோ நாள் லீஸ்டாக இருந்த போல் இருக்கு பட் இனிமேல் நீ தான் உன்னை காப்பாற்றிக்கணும் மக்கள்கிட்ட இருந்து நம்மளால இப்போதைக்கு நீங்க யாருங்களோ போடுங்க எனக்கு என்ன பீப்புளில் மேபி சின்ன பொண்ணுவாக இருக்குமோன்னு ஒரு இது இருக்குது ஆனால் எனக்கு தெரியல இசைவாணிக்கு எவ்வளோ வந்து பாப்புலாரிட்டி இருக்குதுன்னு தெரியல யா அண்ட் அண்ட் உங்களுக்கு பாப்புலாரிட்டி மட்டும் இதில் பார்த்தாது அந் உங்களுக்கு உங்களோட ஆடியன்ஸ் எத்தனை பேர் ஆன்லைனில் வந்து ஓட்டு போடுவாங்க ஃபோன் பண்ணி பண்ணுவாங்க அதெல்லாமும் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணும்போது யா இசைவாணியும் சின்ன பொண்ணும் மேபி அந்த இதில் ஃபே ஆன் த ஃபென்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்குது இன்னொரு ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது சங்கி பிக் பாஸ் என்ன பண்ணுவார் விஸ் நம்ம சின்ன பொண்ணு இருக்க அது வந்து அதை வச்சு கொஞ்சம் கேம் விளையாடலாம் கொஞ்சம் ஷோ அப்படி பிடிச்சி விடலாம் யார் வந்து டோட்டலாக நம்ம ரமேஷ் மாதிரி இருக்காங்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நபரை தான் எடுப்பாங்கன்னு எல்லாருமே எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் அவரும் அப்படியே எடுத்துன்னு வந்துட்டார் அது ஏதோ ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸ்னால ஸோ இந்த தடவை எவிக்ஷனே இல்லாமல் அவங்களை எல்லாரையுமே வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வீக்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷாக்கை போட்டாலும் ஆச்சரியப்படுறது இல்லை கமெண்ட்ஸ் அதுவும் பண்ணலாம் இல்லை ஏ தெரியல நமக்கு பார்க்கலாம் ஸோ வெயிட் அண்ட் வாட்ச் எனக்கு இன்றைக்கி வந்து இந்த ரெண்டு பேர் தோணுது சின்ன பொண்ணுவாக இருக்கலாம் இல்லை இசைவானியாக இருக்குமோ அப்படின்னு தோணுது நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க ஓகே ஃபார் எவ்ரி ஒன் அகெயின் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இட் இஸ் கால்டு டேமில் ஷோ ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ அவ்வளோக்கு நாங்கள் ஒரு எந்தவாக பண்ணுவோம் ஓகே ப்ளீஸ் அண்ட் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி பெல் ஐக்கான் ஃபார் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணு
உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சங்கி மங்கி பாய் பாய்